秋月姐的身材真好，如果能看她正面就好。竟敢闯我石门禁地！你就是叶晨？谁呀、啊、你？放肆！怎么和天皇战神说话的？天皇战神？没听过。好，那我就来告诉你，我就是龙夏国唯一的女战神。本战神三岁习武，八岁便已大臣。十六岁从容，十年以内，我为国主征战四方，平定四海，因功显赫，国主拜我为上将军，封号天皇。而且我还……喂，你有没有在听我讲？你你到底想说什么？这是婚书，跟我回去结婚。啊？你也跟我有婚约？死鬼老爹到底给我找了多少媳妇？怎么，不愿意？嘿嘿，不，我的意思，你看你身份这么高贵，我怎么能配得上你？好，那你记住了，是你自己不愿意的。走。小爷，小爷才不稀罕去。你说什么？这山野莽夫根本就配不上我，重要吗？很重要。啊、那小爷今天我就不惯着你，虽然提不起赵晴娜怎么哎，有本事就打死我。好啊。算了，毕竟是战神的身份，我也打不过你是吧？那你就是承认你配不上我了。算了，打就打。来，活动活动啊，活动活动。哎呀，你还没好吗？好了好了。夏流，手感不错。臭流氓！我要杀了你！你是赵师弟，师姐，快擒住我！这个邋遢男人，还有女人保护你？我师弟平是你能羞辱的？我今天不仅要羞辱他，还要好好教训他。师姐，你可真棒啊！你，你是怎么做到的？你管我们怎么做到的？你个不讲武德的女人！你一个男人躲在女人背后算什么好汉？切，你就是嫉妒我，有人保护我吧？你就在这落魄山林里吃软饭吧。走，慢走，不送啊！师姐，安安师弟，你你放开我。小爷的好事。
这个请我女儿，少府里偷偷笑笑欺骗你的吧？什么？这女战神已经是你退了第八十八次婚了，你说你小子喜欢什么样，非得在这糊糊我姑娘？为师十年前答应过国主要去担任海城城主之位，但是为师舍不得山上的寡妇啊！山上弟子，这件事就由你替为师去完成吧。还有，这有红书一分。下山后把婚给我结了。爹，我不想担任什么城主，也不想结婚。师傅，孩儿这就收拾行李下山。死老，让我下山一分钱不给。什么破城主，少爷我还不稀罕呢。<笑>喂！哟，没想到你这车我就到这儿来了。没见过比我还自恋的人。我此次前来可是要登门拜见青云明大人，他不日后就要下山担任海城城主了。我就算是要嫁，也要嫁给这样的伴侣。就你这个邋遢样子，我根本看不上。奉劝你，赶紧回到你的山上挖你的野菜。城里总是你能混的地方。这说的不就是我？没有。这。看来这家不错，公司这么大，要是我跟他走，那我以后不就可以躺平了吗？夏莹莹，夏莹莹，你站住！你站住，夏莹莹，你是不是到处说我平胸脾气差呀？这女人吵架，小爷我最远看。我可没你这么无聊。再说了，你本来就是平胸脾气差呀、啊！看，你就是嫉妒我比你漂亮，嫉妒你二十五六了，连个男朋友都没有吗？胸大了不起呀、啊！哎，等等，你谁啊？先解决完我的事儿，你们俩再打。季冰凝是吧？这是婚书，我是来和你结婚的。这是婚书，我是来和你结婚的。我爸是疯了才把婚书下给你，我咋了？说吧，多少钱才肯退婚？是你什么意思？当初我父亲替我做主，非我所愿，如今他病重，即使有五十万，我给你一百万买下这个婚约。你打发谁呢？退婚可以，婚约不退。你疯了！冰、哎、凝。你这也太不孝顺了！你爸爸都病这么严重了，你这点心愿都不帮他完成，关你什么事儿啊？你怎么这么凶啊？难怪没人要你。我看这个小帅哥还不错，好不容易有个男人，就赶紧嫁了吧！啊，美女有眼光啊，也有内涵。嘿，我结不结婚关你什么事儿？你要喜欢你拿去好了。好啊，到时候你可别后悔。嘿，你有钱就了不起啊？你有什么牛你？哎，小哥哥，你能当我的保镖？这一次一定要气死季冰凝。当保镖？小爷我玉树临风，风流倜傥，当保镖不就屈才了吗？不行，拜拜。安、哎、妮。
。莹莹，嫁给我吧。朱宏伟，你有病吧？莹莹，莹莹，只要你嫁给我，你欠公司的钱，我帮你还。你要你的钱。哎、你莹莹，你别这样，你就放开！你干什么？嫁给我得了，你你别这样、啊哎！放开那个女孩！小哥哥，你是来救我的吧？这样，莹莹，我这儿有新城主就任仪式的宴会请柬，你跟着我，到时候咱们一起参加。拿张破纸就出来撩妹啊？你你懂个屁！有了这张请柬，就可以和那位大人物结交。从此平步青云啊？是吗？可是青云门不欢迎你。你你居然敢撕毁请柬！来人啊，给我弄死他！哎，我操！君子动土不动手。卑鄙我三年了，小哥哥，你好厉害呀！不要装不行。小哥哥，你给我当保镖吧，我给你三块钱。小爷不是因为钱的事儿。我明白了，我说的保镖可是二十四小时。小爷，我我就我热爱这份工作，那以后。请老板多多照顾我。那咱们也回家，不管他们。老板，你让我二十四小时，那我现在有点困了，咱们能不能去睡觉？想得美！你谈恋爱没谈过呢？那你个傻逼！不过你要是表现的好的话，你考
。哎呀，莹莹啊，你记不记得前段时间好像你在自己高利贷？我觉得今天是不是该还了？了。王哥，不是说好下个月还的吗？<笑>哎呦，这个事儿借钱了，是吧？那肯定是我说什么时候还，就得什么时候。可是王哥，我我实在是现在没有这么多了。哦，你拿不出来，是不是有人帮你拿？什么意思？要不你跟我结婚，这个钱啊，我帮你还了。看人家朱少啊！我要是碰着这样的呢？什么？给你机会你不把握啊，朱少？要我说，就把这点小杂物直接搬了，卖给你的猪。怎么样？哎！哎！哎呀，你没事吧？我不是故意的。你他妈！哎，这不过年不过节的给我磕头，我我又不是你爸。哎呦，小伙子可以啊，深藏不露啊，哈哈，混哪条道的？没有，我之前在山上种地的时候，就是力气大点，大强，我不行。<笑>行，你今儿个你现在从这走出去，我就当这个事儿没发生过，好吧？我我想想啊，给你提个人。青云门，千山胜手，吴山威，那是我师傅。好，好，那是厉害。这个这个，我跟他们其实也不是特别的熟。要不我就先走。美女，那就先告辞了啊。叶晨，你不能走。叶晨，你是我保镖，不能不能走。你回来啊，叶晨。今天我给你改床。真的。真的，还有我和莹莹姐，那你别胡说。那感情好啊，王阳，这古云道，君子要成人之美，你不如看到我为了幸福的面子。这这这，莹莹，怎么找死？都别动，都别动。你这个老人啊，脾气太大，我要帮你灭灭火。咱们能不能好好谈谈？聊一聊。你怎么知道？你别管我怎么知道的，但是我可以治。不可能，我师傅都治不好，你个毛头小子。像你师傅那种人不治不了，他不一定我治不了。这是青云门门主的龙头神针，难道他是？王哥，感觉如何？哎。确实是，是轻松了很多。王哥，你马上可以晋升一下你的职位。谢叶先生救命之恩，不愧是青云门门主，果然厉害。什么？青云门门主？喂，你说什么呢？认错人了？啊，对对对对对对，我我认错了，我认错了，我认错了。不过叶先生既然治了我的病，以后我王某就对叶先生马主之战。哎呀，说好说。你这大晚上得罪了我的老板，你不应该表示表示吗？夏小姐，今天确实是王某唐突，我这有青云门请柬，您看我表示一下歉意。这请柬万金难求，几大家族为了争抢他都抢破了头。行了，这时间也不早了，你你们先回去吧。没事没事。我不累，我不累，先生。我累。好、哦，好、哦，好、哦，明白，明白，明白，明白，明白。那我们先停告退。王哥，就这么便宜那小子了？对，我也给我拉走，好好叫一叫。哎，王哥，我表姐可是天王加神，我我可是。王哥，那那我先走，我先走，走。说好的一起陪我睡，你俩可不能反悔。绝不反悔。<笑>那就好。妈妈，这开玩笑可是要长分寸的。哎，天色也黑了，要不你们去洗澡，我们睡觉去。
，然后美女，那好了没？美女不好，进来了，啊，我来了。小乔，啊对，刚下山了，围到莉亚会走了。行，我自己过去。这下我要发财了。哎，哪来这话的？你在这干什么？这位大哥，我是来找人的。这里都是非富即贵的人，你在干什么？我真的是来找人的。快快，找打什么？哎。你你这是干什么？你可别讹我啊！我谁？在我的地盘撒野。三哥，就是就是三哥，真是找死！我靠！你个装备！我呀，这就是你们要引荐他老板。哎，住我好了！小强，你这现在混的不错嘛？哎，错了错了。当年学艺不精，被师傅赶下山后，也就开了十几家会所，只能勉强挣点小钱罢了。啊，对了，我听说小薇子现在都变成神医了。就吴山威那点医术，都还是公民学的，怎么跟叶根尼比呀、啊？也是。小强，你这会所挺。走，叶哥，我这就给你安排上。我听说这次新城主的上任的宴会，你来操办，你打算怎么做？叶哥，你放心，师傅都交代好了，肯定给你办得漂亮。哦，对了，我看外面的情景，跟那宣传单一样，到处乱飞。你知不知道，参加这场宴会的人也要认真挑选？这哪个不长眼的，敢在叶哥面前乱晃？我去处理，不用了，我都处理完了。不过这个事儿交给你，我也放心。哎，算了，不说这些烦心事儿。先五千万啊，多少？小钱儿，两个亿。两个亿，叶哥这是准备干大事儿啊？那记得带上我。不干大事儿，我就打算去国外，好好玩玩。小三，小三。这，小废物，贱不贱？那个，不是我不跟进。
。师傅他刚给我下死命令，不许给你钱花。野哥，虽然不能给你钱，但在我这儿，野哥你随便玩，有多少有多少，我玩你妹！把我妹叫过来，把我妹叫过来啊！让我回来回来回来！我真服了你这个老娘，你走了，哎。你该不会是知道我要来，提前在这守我的吧？啊！真没想到，你脸皮居然如此之厚，跟我死缠烂打到这儿来了。那好，我就在最后告诉你一遍，我是不会跟你结婚的。要怪就怪你配不上我。别自恋了，老虎，想溜出来消遣。你居然叫我母老虎？嗯，就凭你的身份，也有资格来这种场所？我怎么就不能来了？难道你觉得你战神符号？走开，别耽误我事。高总，陈大小姐大驾光临，有什么事儿？听闻青云门城主上任的宴会要在维多利亚举办，高总可否可以先带我引荐一下这位城主，认识认识？抱歉，陈小姐，这城主要到上任时才会露面。我可是龙夏国的上将军，天皇战神。你呀，你这是做事。也不至于到处说话。你闭嘴，这没你事儿。叶晨是我大哥，你对我兄弟不敬，就是在打我高启强的脸。抱歉，陈小姐，你请回吧。高总，你认识他？我交好，乐于善施，结交各方人。怎么了？难道不行吗？那么看来，高总这事儿是没得谈了。我奉青云门之命行事。这点事我还拒绝不得吗？区区一个青云门的看门狗，竟然敢这么跟我说话，你少打！你休想动我兄弟！那我就先收拾你。小爷今天忙，没时间陪你，好好伺候他。你竟然敢偷袭我，叶晨，你卑鄙！正好会所缺个门神，就辛苦战神大人了。今晚你把这杯酒喝了，我就把那名医吴山威来给你治病。喝他，喝他，喝他，喝他，喝他，喝他，喝他，喝他，说到做到。你们少爷现在可是有青云门邀请函的人了，什么人请不到？就是老同学了。问你做什么？好，我喝。好、啊，季冰宁，谁啊？冰宁，冰宁，好了，这土鳖呀！冰宁的名字也是你这种消化老人叫的，他是我未来，我怎么就不能叫？季冰宁，我说不到什么，我胡说什么了？官说都是这，你说我早就买，这哪来的？这么重要的东西，我肯定没份，怎么？你想拿一百万的？你想什么呢？你个臭小子，你脑子进水了吧你？你给我滚！靠，还真是！季冰宁可是季氏集团的掌门人，竟然会嫁给这样的乡下人！滚！小爷就算死都不会娶你，混蛋！回家。什么家？总统套房我都订好了，今晚我……这没你的事儿，要是打扰到宇文少爷，有你好看！你们玩不玩？但你别拿我未来媳妇的主意。媳妇儿，婚书都撕了，你还在那做梦呢？滚！不行不行。是吧？是吧？哎，别别别别别，咱们别动手。他们快滚！要不咱们再商量起来？妈，打
小爷呀，自古热肠，尤其是见不得美女的时候，我就行行善啊。哎，不疼啊？当然。小爷，随便不动手指的事情，你可千万不要传到心里啊！不要脸、嗯！我不要脸。来，更不要脸的事情，美女会试试。混蛋！小爷可治好你的体寒，你可千万别跟江楚报我。现在可以出去了吧？出去可以，婚约的事情咱们谈。这个婚必须退。可以啊。行啊，明天到我继父亲自。一言为定。娜娜，你昨天是不是有空了？他那种朋友吗？可是我怎么觉得叶晨有点赌注？你，你该不会是喜欢上他了吧？哪有？别胡说！我怎么感觉某人的今天要来了？哪有？喜欢了就去搞定呀、啊！就你那祸国殃民的脸。哪个男人不喜欢？可是我怎么觉得男人都喜欢你这种屁股大、胸也大的？爸爸，爸，看我的大吗？小妖精，你的也不小了。啊，李晨，你这是干嘛呢？我，我刚买的西瓜，你们要不要吃？要不，你们继续，继续，继续。别玩啊！哼，下次我要把他眼睛挖出来。顾宏伟，什么事儿？哎，洋洋。上次王阳大发慈悲，免了你的债务，运气不错啊！要你管！夏莹莹，你少得意，你迟早是我的人。你烦不烦啊？啊，这样吧，后天晚上啊有个聚会，你来参加，我们好好聊一下咱俩的事儿。好啊，我一定去。莹莹，朱宏伟他肯定不怀好意，你可千万别去啊！为什么不去？不仅要去，我要带你一同跨去。师姐，你想我了？是啊，师弟，师姐好想你啊。你什么时候回来？我们很快就能见到了。哦，对了，叶晨，你给我寄的快递是什么东西？几片薄薄的纱，有什么用啊？那是我给你买的。哇，城里人都这么穿。师姐，你现在穿上去给我看看。
，徐姐，你过来，过来，我看不见。叶神怎么了？怎么有别的女人的声音？给我看看。别说个人隐私，你懂不？又没干好事。说。小哥，你能给我当男朋友吗？为什么呀？你刚刚破坏了我的好事，那你现在装修？叶神，你变态啊！你要想出去，我睡觉。丝袜子不就是？啊！你们谁谁谁？我把他当什么人了？啊！那个。这季家不愧是大家族，哎，我都有点舍不得退货。这样的话，我可以在家数钱，多好！来，这里不让进，赶快走。我是来找我未婚妻的，谁也不认识，赶快走，赶快走，赶快走。三，你这保安队长可得好好当啊。别把什么顾三都负责人都放进去，要不然就等着被开呗。干嘛不让进？说了不让进，赶快走走走啊,啊！你们城里的规矩我都懂，这是孝敬人的，通了通了。快走走走走走，赶快走走。呃，那就是没得谈了。有什么好谈？哎，你大哥出来了。哎，怎么是你？怎么？看到未来的老公也不欢迎一下。你来干什么？昨晚本少爷很不高兴，你准备怎么赔偿我？你要做什么？我今天可是请来了青云门神医圣手吴山威，只要你愿意嫁给我，你爸的病就能治好。怎么样？你答应吗？金美娘。季小姐，这臭小子自己溜进来的，我拦都拦不住啊！干什么吃的？我们人都拦不住。他是我未婚妻，我怎么就不能见？这个人确实是我未婚夫，你先出去吧。是。叶神，今天找你过来确实是为了退婚的事。说好了，一个亿换一张公职。你个臭乞丐，乞讨都讨到这儿来了，你胃口挺大呀，敲诈。关你屁事！我是他未婚夫，跟你有什么关系？你他妈的！哎呀，哎呀，我不是故意的啊！金平娘，你要替我做主啊！金平娘，你今天要是不把婚约解除了，操！叶晨，一个亿我拿不出，但这个婚必须退。你该不会真的答应这个畜生的订婚了吧？我现在真的没有别的办法，只有宇文成才能解。你求他呀，还不如求我。我可比那个狗屁神医强一百倍。你怎么好意思说出口啊？你知道吴山妹是谁吗？知道。他待会儿来，说不定还要跪着叫我师傅。<笑>你看到没？这小子真是个脑袋不灵光的骗子，就还在犹豫什么？叶晨，算我求求你，退婚吧。不行。你，你，行吗？
这一个亿嘛，我拿着钱，但别再骚扰我。谢谢。那我就先走。那我就先走。顺手过来，让我看看。只有宋守无伤危才能治好我爸，你别拿这种事情开玩笑。不让我试试，再不让我试的话，你爸。行，我让你治，但我爸有什么三长两短，你就是我季家的仇人。好，你有新衣资格证吗？你这没有。但是我之前给山下的牛啊、羊啊都看过，你你听到没？你怎么来到这种地步会治病呢？你真你个骗子！吴老，吴老，您可算来了。您坐。他是。小子，你是不是想说只有你能治好？姐就赶紧滚蛋！哎，不行不行。我刚想了一下，一个亿不够。如果想退婚的话，再给我。妈的，季小姐，这老的病，老夫也无能为力。吴神医，您再想想别的办法，钱不是问题的。是啊，吴老，钱不是问题，不是钱的事儿，是老夫医术不精啊。不过我师傅在的话，季老先生还有希望。师傅，他老人家在哪？我这就让你去接他。我师傅，哼，师傅，小妹子，好久不见，我可想死你。吴老，你搞错了吧？他怎么可能会是您师傅？怎么不是？我师傅可是听是什么事？我可没你这么笨。师傅教训的是，是我学艺不精。难道你真的是吴神医的师？之前下山的时候教了他几个土方子。他非要拜我为师，对不对？对，金姨娘，我现在可以给伯父看病了。好，好，没办法。陈信，他怎么可能？闭嘴！我儿子就不信了，既要成功了，还能被这小子治好？嗯。爸。爸。爸我这不给治死了，爸。哎，乖啊，我怎么感觉和年轻人一样，浑身充满了力气啊？真的，伯父，您可以起来走走了。可能，小爷的医术能治好瘫痪，也能把人治成瘫痪。干什么？别过来！你别过来！师傅，我还想跟你们学。学什么学？就你这点破医术，还装什么神？我呸！你还赶赶赶赶紧给我滚！我这就滚。这位就是救我的神医吧？谢谢。啊，伯父，您这是折煞了小薛，这点小事算不了什么。小薛，难道你就是和冰凝订了婚约的叶晨？哎呀，太好了！今天简直就是一个天大的好日子，我马上办完婚礼。爸，我想跟你商量个事儿，我想解除婚约。不行，不闹。伯父，冰凝既然看不上我，那咱们这个婚事就算了。爸，你和冰凝的婚事是你干的，我可不同意退婚啊。叶晨，你是个好人，这一个亿我会想办法还你的。我俩之间没有感情，你不会就想这样跟我结婚吧？冰凝，那既然咱们达成了共识，那咱们就愉快的决定。那祝伯父身体早日康复，那我也决定谢谢。玄虚，玄虚，你别走啊！爸、啊，说了。冰凝，那位宇文长老和他背后的弟子一直对我们季家有所忌。叶晨，他医术高超，现在一个人。我把你交给他，我才能放心呢。哎，哎呀，这婚宴一结啊，这一身轻松，我钱到账。
我的美，你回到山上，我可想死谁见。李文朝，你整这么大的阵仗等我呢？小子，你说你坏了我的好事，我怎么收拾你啊？李文朝，刚刚是我做的不对，你就大人不计小人过，放过。<笑>可以啊，那你先叫声爸爸来听听。李文朝，我刚刚没听清，要不然你再示范一下。废物，这怎么会？听好了啊，哎，爸爸，爸爸，爸爸，哎，好好。我操！你们玩我！哎，不，给我弄死他！废物，都是废物！于云长，你这小弟也不行吧？要不，咱俩试试？别乱来啊！干爹可是杜天雄。杜天雄，他可是在青云门修炼过的。现在更是我们海城的地下皇帝，怕了，怕、啊，哎，怕了，哎呀，怕了就磕头求饶。好，青雄，我还能放你一马？好，那我就满足你。啊啊！他妈对我做了什么？我我没做什么，这恐怕你只想给你做不行，做不了男人。怎么？信不信？你试试就知道。主任少爷，我滚！主任，跟你没完。哎，叶晨，你一大早去哪儿了？<笑>小妖我一下很忙，好吧？叶晨，一会儿陪我参加个聚会。我去。必须得去，别忘了昨天晚上答应你。今晚是我男朋友。要出钱呢？要加钱？你是到钱眼里了吧？我就是个平平无名的小人，也是为了生活。你懂什么胸大无脑？你你才胸大无脑的！哎，好了好了，胸大无脑，好了。你要多少？嗯，友情价，请转账。到账万元。多谢老板照顾生意哈。女朋友，那咱们走。好啊，你现在就给我收拾一下，到时候别给我丢人。我这怎么了？阳光又帅气，嗯。算你屁！信不信我打你屁股？好了，那个，去换上吧。这谁呀、啊？我可不穿别人的啊！我专门给你，给你买的。嗯，去走走走，赶紧换上吧。哇，叶哥哥，你好帅呀、啊！做我男朋友好不好？你看他。莹莹，你来了。大家介绍一下，这一位是我的男朋友叶晨。初次见面，大家好。男朋友，莹莹，他他不是你保镖吗？怎么变成男朋友了？看这眼儿了，就成男朋友了呗。夏莹莹，你别忘了，你还有我这个未婚夫。未婚夫，是我们订婚了，还是我答应你了？哎呀，你可千万别说什么让我男朋友误会的话，不然，吃起醋来，能好看。对，爷爷说的没错，不少也不会想来事情。大家难得聚在一起，不可能。我看莹莹的事情，你私下肯定去。不行，今天本少就给你这个面子。哎，这就对了，上菜吧。
，因为台湾女人都把黑芝麻当菜吃。哎，哎呀，这黑芝麻怎么这么大？臭小子，你懂什么？这玩意儿还好吗？这个呀，是我特地派人送过来的鱼子酱，就这么一勺，值五十多万，恐怕是一年的工资都买不起了。三百吃不惯，吃不惯，<笑>我看啊，是吃不起吧。没关系，今天看来你们灭不了。我请大家吃，大家敞开了吃。哦来，来，我不吃，我不吃。钟少师给你面子才行，给你脸不要脸，把鱼子酱砸了。我还想学小吃，难道不是因为你吃？你个勺子吗？你说我小子，你知道这值多少钱吗？就这么一勺，值十多万。你个吃，你这样，那土孩子，你以后啊，还是双带台，我们的圈。你又要把他挤进来啊？一罐鱼子酱而已，你至于这样吗？大不了我赔给你们。臭小子，连鱼子酱都吃不起，还有脸来参加我们的聚会？我看啊，你就是个土鳖。大家闻闻，是不是闻到了一股穷酸味？哈哈哈！真是难闻死了，赶紧滚！刘洋，你也看到了，不是我不给你面子，而是这小子呀，实在太穷酸了，连这鱼子酱都吃不起。我看你呀，还是赶紧离开这个地方吧，这地方真不适合他。周宏伟，你以为我不知道吗？从一开始就要羞辱我男朋友。刘洋，你怎么能这么说我呢？我是诚心来邀请你，你们过来玩的，把我男朋友待在这儿。小姐还不想跟你们玩呢。走、哦，一块酱而已，看不看你们肉疼？小鱼我都没放在眼里。臭<笑>小子，你很蠢啊！你说这话的意思，你来陪啊？多大点事儿？一看啊，你们就没见过真正的好东西。不过我可以看到明艳的面子上，我来造口。我请你们吃了啊！<笑>你说这话呀，简直是白日做梦。张启祥，我是你哥，我在你们会所六六六房间，你找人送点什么最好的鱼子酱过来，一盘。我说的是脸盘。你以为你是谁啊？你还能把高总给叫过来？真会吹牛。高总可是身价十几亿的大老板，是你这个穷鬼能认识的？恐怕你连给他舔脚都配吧？还不知道。行行行，不用跟他说那么多，我们就在这儿等着他。对，如果你叫不来，劝我们怎么收拾你？燕晨，王思思走了。叶总，高总您还真可怜，过来亲自去去去，你来我的厂子，该早点通知我呀。大哥，我让你们先吃。这些东西还凑合，随便吃啊，今天我请的，随便吃，随便吃，随便吃，随便吃。高总，这，你哥，咋回事啊？没啥大事，他们几个说我吃不起。我想让他们长老进去。高总杀你们！他瞧不起我叶总。从今天起，你们得拉入我富豪会所的黑名单了。高总，这件事我可以解释。我拿什么黑名单啊？阿强，这生意不做了。说好了让周少堂做什么？哎，说话了，那就算了呗。叶总，道歉。好，谢谢。叶总，叶总，叶总，叶总，这是什么少年？少年，干！好。叶晨，高总是你什么人啊？
叶晨，虽然你和高总是朋友，但那又怎么样？别忘了，像我们这种富二代的圈子，永远融不进来。那就不用我们这就好了。你服气是吧？好，我今天要用你的娱乐方式打倒你服。娱乐，好啊，走走。啊。台球俱乐部，你说的娱乐方式就这个呀？你懂什么？这儿啊，可是全国最高档的台球馆之一，老子一个月会费都得几十万。什么？反正都来了，进去。哎，叶晨，咱们还是回家吧，这个周末肯定没安什么好心。这个好，这个也好。我干什么？擦擦你的口水。哎，小子，敢不敢跟我打赌？土鳖，赌什么？输的人离开营业，并且要在台球馆。好啊，没什么事。我讲一下规矩啊，打六局，最后比分定输、啊。可以，看来朱少是有暴露癖是吧？那行，我今天打你。小子。别得意的太早！看小爷的无敌旋风球！叶晨，不会呀、啊！兄弟，没事，你继续啊！让开，让开，让开，还是我来吧。臭小子！等会儿莹莹可就是我的了。哎，小子，还继续吗？要不然啊，你就认输算了。当然继续啊，没事，我已经学会了。嗯，大家现在请欣赏。是。叶晨，好吧。还继续吗？要不你认输算，当然继续了，我不怕你。哎呦，我肚子好疼，呃，应该是刚才假赌喝多了。呃，这么大的球啊，我看你下得去。你，肚子疼。哎，不是，呃，这样，换个人给你打。不行，如果你不能跟他打的话，就算你输了。怎么不行了？足足还能踢不胜场。换人，换人，没事。没事，你等着，我去摇人。梅姐，就是这小子。你打得很好。不不不。我才刚学会，一点都不厉害。废话少说，开始吧。你先。叶晨，你不能忘了他。怎么？首先，他台球打得很好，有台球女皇的称号，连很多职业选手都打不过他。哦。其
。其次，就算你打赢了他，也是得罪了他。他可是地下皇帝东野最器重的手下，一般。又是东野，那我还真想跟他过过招。你就这样把我让给朱红伟？小子，你最好祈祷自己能进球，否则只要梅姐一出手，那可就是青台喽。哎，这个啊，美女姐姐，你待会儿让着我点。速战速决，三局两胜。梅姐，要不我们一局定胜负，我还赶时间。随时见。怎么样？这样算我赢。梅姐，你再跟他打一局，你也打个青台，这就不算他赢了。小帅哥，这么厉害？不行，他是我男朋友。好吧，那以后陪我打打球总可以吧？行，不行，不行，不行。哥、嗯，周少这是打算去哪儿呀？我家里有点事儿，我得回去。那应该先履行我的约定啊！那那都是开玩笑，开玩笑，开玩笑。那我可当真了。叶晨，你别欺人太甚。我告诉你，我要是着急了，我有一百种方法弄死你。怎么了？没啥大事儿，就是刚才赌了一下，说谁输了谁脱光衣服在这个台球场跑一圈，结果他输了不承认，这想把老他。来人，把他衣服给我扒了，扔到大街上去。不是。我可以给你两个选择，一呢脱光衣服，二赔钱，赔钱，支付宝到账五，哇，我有钱了，怎么样，小刘总，那你打算怎么去靠你？你说呢？我怎么？这我流氓！谁是冤家路上，在这都能碰到。夏莹莹，莹莹，叶晨，你跟他什么关系？他是我男朋友。叶晨，我允许你跟他在一起。当然，那一个亿你就别想拿到。呃你跟他到底什么关系啊？你是不是还舍不得他？当然不是，我渣男。我这两个女人，到底是怎么回事？哎，这女人啊，真是不可理喻。哎，看我小姨的身体，要不被人关在外面，早就感冒了。哎呀，叶晨。朱大少爷，这一大清早这么大的火气，怎么，昨天没冷静够啊？还好意思说，昨天晚上要不是因为你，本少会那么丢人吗？朱大少爷，你们这种富家公子都这样吗？啊，要赌的是你们，输了不认账的也是你们，最后还怪到你头上来。跟我讲道理、啊，你也配？嘿嘿，朱少，你们好好说话，说你妈，给我打！哎。一大早上的，你又吵什么呀？不是我，是朱少他。朱宏伟，你又来干什么？夏莹莹，你给脸不要脸是吧？放着好好的婚不结，又要跟这个小白脸儿。好，本少，今天就替你好好教训教训他。朱宏伟，这事儿不赖叶晨。昨天是我让他假扮我男朋友的。谁说没关系了，莹莹？昨晚你俩都睡了。你那么大，我都听见了。曹总，那你胡说八道什么呀？夏云云，你你真跟着混蛋睡了？那是当然了，朱恒伟，你又矮又丑，头发也快掉光了，你怎么和我一身格格比啊？你
，这么说，是吧？好，给我上。哎，别！姑奶奶，你又胡说什么呢？叶神哥哥，你别怕，你昨天不还说你能打一百个钟文伟吗？你你快给，你快给他点教训看看。一百个是吧？好，好，好，好，给我上。你们还来真的呀？家伙也太会扮猪吃老虎了吧！右边右边还有一个，加油啊，叶神哥哥！我都说了不让你们动，你还不信？继续吗？废物，都是废物！朱少，这吵的人也不行啊！行，小子，你有种！你等着，本少还能叫来更厉害的人。行，我等着。行，你等着。叶神。喂，表姐，我这儿遇到点麻烦，你得来一趟。哦，你弟受欺负了。行，我给你发位置。小子，我劝你现在啊，赶紧乖乖束手就擒，还来得及。要不然，等会儿有你好受的。哦，是吗？那我倒想看看，这个厉害的人是谁。行，你等着。嗯表姐，你来了，快说吧，在哪儿呢？我赶时间。就是这小子。哟，我还没找你算账呢，你倒是自己找上门来了。哟，我还以为是谁呢，这不老熟人吗？怎么，追我没追到手，找女人包养你了？你胡说八道什么呀？你哪来的？有眼无珠的东西，这位可是咱们龙夏国著名的天皇战神，你算什么东西？天皇战神，怎么办？莹莹，你怕什么？战神还了不起吗？老板，别怕，他呀就是个母老虎。听到没，母老虎？你们，叶晨，上回在会所你不讲武德，今天我就来教教你怎么做人。哎哎哎，君子动口不动手啊！君子就凭你。哎叶晨哥哥，你快拿出刚才的威风来！哼，他连叶晨哥哥的一个手指头都不如。娜娜，你就别攻我了。看招！叶晨哥哥加油！加油！表姐加油！我，你居然也来真的？去死吧！这不可能，表姐。叶晨，你没事吧？小叶没事。好，很好。你给我等着，等着啊！我告诉你，等着。表姐，表姐。哎呀，哎，呀，哎，这也想跑啊？叶叶少，我我错了。行。你今天破坏了小姨的心情，那就赔点精神损失费吧。娜娜，赔多少？哼，至少一千万。一千万，你疯了！怎么？不愿意？愿意。那行。老板。行吧，我们回家吧。我还没允许你回家呢。姑奶奶，你到底想干什么？你和季冰凌到底是什么关系啊？那还不是我死鬼老爹定下的亲事，让我跟季冰凌结婚，他根本就不是小爷的菜，小爷不会娶她的。那你真的会退婚？当然。好吧，原谅你了。走，回家。叶晨下令令，本少跟你们没完。朱少，你想要什么样的女人没有？你何必为了这夏莹莹弄得这么倒霉
，傻盈盈的混蛋，为了个穷小子，把本少的脸按在地上摩擦。小妖是不把他给搞定了，以后在圈子里还怎么混？我听见不下这口气。这夏莹莹确实不识趣。主上，你得好好想想办法，挽救本少。能有什么办法？主上，依我看，你不如把夏莹莹生米煮成熟，在床上把她弄爽啊，她不就服服帖帖的听你的啦？不错啊。不过主上，我劝你一句，这夏莹莹和那穷鬼不清不白的，你试试就算了，可千万不要把她领回家。对了，你放心，等口罩玩腻了，自然就把他给穿了。真厉害，那老眼睛这么厉害的人，还你这么大哥？你搬哪？切，王阳有这么厉害的？杜爷那才是真厉害呢。杜爷，杜爷又是谁？杜爷才是天州真正的地下皇帝。听说他身高有两米，体重三百斤。曾经赤手空拳打死过一只狗熊。哦，这么厉害！娜娜，你笑什么呀？哼，哪有你们说的那么夸张？他呀，就是个普通人。你认识杜爷？啊，我我不认识，你是猜的。管他什么杜爷呢，小爷我都不怕。是是是，小哥哥你。嗯、最厉害。回来了吗？他不是跟你去逛街了吗？怎么办？他刚才去跟我逛街，然后去付钱，然后他就不见了。你就想整小爷？小爷才不信呢！真的没骗你。又在耍小爷。叶晨。贱人，你还有力气打电话？叶晨，你一定要把英救回来。兄弟，还是你有办法。你只管放心，这药啊，可没有劲儿。就算他醒了，也只会心痒难耐，迫不及待的向你求婚，任你摆布。兄弟，够意思啊！这期啊，请你喝酒，哎，等我爽够了就找你去。找真小一个啦！夏莹莹，任你怎么做，你还不是要成为我的女人？诸位，宝贝，你就别挣扎了。你说。你也是贱，我到底哪点比不上那个穷鬼？你要他都不要我。你说，我今天把你给弄爽了，那个穷鬼还会不会要你啊？等一下，你放心，我等一下绝对让你爽到飞起。你只会求着我要更多。他妈的，又是你个穷鬼坏我好事！你你他妈敢打我！打你还需要挑时间吗？你知道我是谁吗？我可是朱家大少少，你打了我，我们朱家不会放过你。小爷管你是谁，刚才动的是这只手吧？嗯？叶公子，我我错了，你放过我行不行？莹莹，我来救你了。叶哥哥，叶哥哥，叶哥哥，你快醒醒！你个禽兽，你快放开我
，我放开他，老子今天就要当着你的面把你两个女人都给办了！你没种的东西，你又问人冲我来呀、啊？行，这是你自己说的。我等等，怎么办了是吧？什么年代了，还玩这种把戏？我说的是真的，少废话了，去死吧！我操他妈的，谁呀、啊？我都说你背后有东西，你还不信？师姐，你怎么来？当然是小李了。<笑>去死吧你！师姐，你先帮我绳子解开，快！给我站住！娘娘，你这个畜生！我，娘娘。积点谈恋爱的经验，以后多了解了解女人，都是在师姐身上，知不知道？哎，不对啊，师姐，你怎么突然来这儿，也不提前说一声吗？我，这不是想给你个惊喜吗？师傅让你来的。哎，我一个人在山太无聊了，闷得慌，所以啊，我就给爹的钱留下来了。靠，师姐你怎么能这样？没了，没了。嗯，这存金花钱太厉害了，我想住几天酒店就没了。你现在住哪？哎，我现在给人当保镖，包吃包住呢。师弟，啊，你真是太厉害了，刚下山就找到工作了。不行，我也要自食其力，不然就我们丢脸。嗯。哎，师姐，要不我给你介绍个工作？哎，这么在线你醒了，还难受吗？没事了。叶晨呢？在睡觉吧。叶晨，你给我出来！哎，你干什么？没事了你。哎，什么事说？你是不是不喜欢我呀？有重要的，让你睡。睡会儿，你也睡。别开玩笑，我要是睡了你，你起来不得帮我剁了？我当时都求你了
，你还让我泡水。你们是不是男人？季明宁，你来干什么呀？叶晨呢？让他滚出来！你找他干什么呀？他是我未婚夫，你说我找他干什么？未婚夫怎么了？我们不是还没结婚呢吗？原来你知道他有未婚妻啊？那你还跟他做亲戚？不要脸！季冰宁，你从小就跟我抢第一美人的称号，你现在还跟我抢叶晨，你才不要脸！他本来就是我。你谁呀、啊？我是季冰凌，还真是季冰，这丫穿的多漂亮！这大，这是你，死看把你眼歪了。呃，季小姐是过来还钱吗？叶晨，我还没找你算账呢，你敢跟我提钱的事儿？我们俩婚约没结束，你就跟夏银鬼混在一起，你把我和季家脸面往哪儿放？嗯、这个什么这个？我看你别的本事没有，沾花惹草的本事倒是不小嘛。说说看，你是怎么把夏银骗走的？这个，娘，嘲讽谁呢？叶晨哥哥武术高强，功力又高，跟女孩子还温柔，这么好的男人，是个女孩子不喜欢。啊，就是就是，我也喜欢李哥哥，李哥哥，我也要做女朋友。老大，别闹，老大，别要脸，你才不要脸。是，是，这是，死对死对，他俩怎么发展？老大，我还藏你，你真是。叶哥哥喜欢的可是莹莹，他不仅帮莹莹打扫了流氓，还帮莹莹还了钱，这么大的恩情，莹莹女生相处都不为过，你就别插手了。你，你要脸，脸是什么？叶晨哥哥才最重要。你不来个？你不来个？确实，依我看，季小姐不过家世好。哪里配得上我妹子？行啊，叶晨，你厉害！看来你是不想解除婚约，也不想要钱了。哎，季小姐，咱们婚约的事儿，咱们好好谈谈嘛。好啊，跟我回季家。这这不就不用回季家了吗？那是没得谈喽。本小姐不介意身上背个未婚夫的名号，咱俩看谁耗得过谁。哎，我先去季家。然后解除婚约再找找找找找找你们啊啊啊！季冰凝，你不是说我跟你回季家就是谈婚约的事？什么时候谈？我什么时候高兴了，我什么时候谈？你,你耍小人呢你？你就这么迫不及待想跟我退婚？你是觉得我季冰凝配不上你，还是觉得我配不上夏云依然的女？是我配不上你，那一个亿我就不要了，你就行行好放过我吧。我警告你，在婚约没解除之前，你不许和夏云云他们来往。对了，听完我爸生日宴，你准备一下。这婚没退上，这钱也打水漂，那女人到底想做什么
我爸生日宴，你就不能穿好看点？这你就肤浅了。一个伟大而有趣的灵魂是不需要这些的。啊，冰宁。这是季伯父的生日宴，你怎么把这穷小子也带来了？你看他穿的像什么样啊？哎，余文昌，你怎么一副不爽的样子？却最近欲求不满，无处发泄吗？雪<笑>晨，还你的找你算账！哎，不用还你，你现在就可以。这是季伯父的生日宴，你以为我会像你一样不懂礼数，在这闹事儿吗？啊，对对对，你说什么都对。行了，别跟不相关的人瞎聊，赶紧跟我走。叶晨，你怎么在这？是，姐。你不是去发家致富了吗？你怎么在这儿？我来兼职的呀。我一说自己是清源门的。那些家伙啊，都来找我看病。你杀人可以，就那么自然呢？好了，千万不能让他们知道我的身份。铁晨，这是我请来的客人，有你什么事儿？刘先生，玉晨可是我的救命恩人。上次啊，他差点被流氓抓走的时候，是小叶我救了他。嗯、对。叶哥哥物理超群，神功盖世，是全天下最最最厉害的男人，就连我师傅啊都不如他。这就有点过了。哈哈哈哈哈！你真好，宇文先生。虽然你是我的客人，但是他是我的朋友。你这样做是不是需要表示一下呢？啊，叶兄，刚才是我态度不好，我自罚一杯。自罚一杯。来，今日邀请各位来此一聚，各位还愿意关照我这把老斧头？我季某感激不尽呐、啊，我敬大家一杯。好。好伯父，今天是您生日宴，这是我花了一千万买的新城主上任的宴会请柬。伯父大病初愈，还望伯父喜欢。这张亲信，对我季家就是雪中送炭呐。李元成，你有心了。叶晨。今天你给伯父准备了什么贺礼啊？叶兄弟，不是我说你，你不能因为人逼您家境好你就不努力啊！我怎么不努力了？我听说你在外面找了个保镖的工作，保镖能挣几个钱啊？要不我托关系给你找个好一点的，工资高点的，你呀、啊。不能总靠你人养，哈哈，没办法，冰宁愿意养我。既然你想当季家女婿，那你也拿张请柬出来吧。这没必要吧？我看你是要不来。那要是我找人送来，哼，你要是能送来，我给你一千万，一张一千万，没问题。好，你说的。小强，找人送点什么新城主上任的请柬，送个几十个，现在就要。哈哈哈哈，几十张，你怕是不知道这城主上任宴会的请柬有多珍贵吧？吹牛也打个草稿的好吗？叶晨，你真没必要这么吹牛的。相信我，谢谢。冰宁，你以后可是季氏的接班人了，交朋友以后可得注意点分寸。
，就是叔伯们是为你好，一定要知道谁才是能配得上你的人。那是。你好，那位是叶先生，也是傻兔。叶晨，你不会想说这就是你要的请柬吧？各位都是季家的亲朋好友，也就是我的亲友。这个请柬呢，人手有份，到时候啊，可以参加新城主的宴会。叶晨，我土包子没见过什么世面就算了，竟然伪造了那么多假请柬，主要是让新城主知道，你会刮你的皮。这请柬。货真价实，这缎面还是我参与设计的，我最有发言权。呃，大家听我说啊，这个请柬我原来见过一次，呃，跟叶晨发的这个是,是一样的，是这个是真的。这是个乡巴佬，是真的。几张请柬而已嘛，这也这一次要来这么多请柬、啊？你从哪儿搞来这么多？哎呀，这个说来话长。我之前有买的时候，我帮高启强做过一次月，我就跟他要几个请柬。他说：“骗人的，骗子。嗯”潇洒来，时间长了，总共二十分。女人先生，你好歹是有身份的人，该不会要当众耍赖吧？好、嗯呜、哦，又回来了！等着。呜，哎，好了好了，感谢大家参加我的生日宴。今天啊，我还有一个好消息告诉大家，我女儿找到了值得托付终身的人，他就是我身边的这位叶晨先生。哈哈哈，你在开什么玩笑？怎么还公布婚约了？我是不会把你让给夏姨那个女人。小陈，嗯，我女儿从小就没了母亲，我因为工作忽略了对她的照顾。我生病多年，她一直扛起了气势。你就真的忍心抛弃她？哎，老头子，我怎么还动刀网架呢？<笑>妈，娶我让你很为难吗？放开手！很为难吗？不为难，我,我怎么可能为难呢？我高兴还来不及呢。现在差不多。<笑>这就对了嘛，你们俩敬大家一杯。呃，干了，干了，干了，干了。小陈啊，冰凌嘴上浅，宴会还有一会儿，这是房卡了，你送他去房间休息吧。啊，好，那我先走了。你好好休息吧，我回去。这门怎么回事？怎么打不开？冰宁、小陈啊，你们两个不小了，家庭为重，早点要个孩子，成全我抱孙子的心愿啊！什么意思？伯父，开门！伯父，我爸这是疯了！叶晨，我感觉有点热，你去把空调打开。齐冰宁
，你爸玩的可真大，居然给我们俩下药。不是吧？叶晨，你想干嘛？当然是入洞房了。你，你不要脸，滚远点！不行，我怎么能辜负了伯父的良苦用心呢？叶、嗯、晨，你别这样，我受不了了。怎么，不想要我了？伯父可是为了抱孙子，煞费苦心。嗯，叶、嗯、晨，就是你逼我的，睡就睡。哎哎哎，还还是算了吧，小云还是先把你药给解了吧。叶晨，你混蛋，你不说要睡吗？睡了，小云还要对你负责任，小云还没潇洒够呢。好了，小月走了。门不是打不开吗？小月想走，谁都拦不住。师姐，开门，师姐。师姐，师姐，你为什么跟他睡？啊，师师姐你好不容易下趟山，不过我都学点伺候女人的本事，以后啊，好伺候我。知不知道？哦。今天的两个亿呢？这个呢，我就先替你保管了。发财了，发财了！我先走了，你们两个继续我说的话啊。师姐，莹莹，你怎么来了？是不是特别不想看着我呀、啊？你说什么呢？你混蛋！你不说回季家去解除婚约的吗？怎么还和他公布婚讯了？是不是特别不想看着我呀、啊？你说什么呢？你混蛋！你不说回季家去解除婚约的吗？怎么还和他公布婚讯了？那是因为叶城爱我，愿意。睡，睡觉吗？是刚睡完。你胡说什么呢？怎么，几裤子不认人了？那我们刚才干什么？嗯、你敢说你刚没脱衣服，没摸过？闭嘴！叶晨，叶混蛋！操你！我怎么遇到你们这一群这江湖的女人？夏莹莹，叶晨这辈子只能是我。绝对不可能，小姐。莹莹，我真的是被冤枉了。都睡一个房间里了，你还好意思说自己是冤枉的？不信就算了，反正我也回去。你要去哪儿？回山上当行云野鹤。我不让你走。姑奶奶，我回去真的有事儿。哦，算了算了算了，不走不走不走了。那，那你和季云云的婚约也必须要解除。我这次下山就是为了解除婚约的。真的？你这这么晚了，娜娜怎么还没回来呀、啊？您拨打的电话已关机，关机了。他胸这么大，该不会被结束了吧
。喂，醒醒，正经的。你就相信我吧。哇，哇好大！你确定这样才能找到娜娜吗？咱们还报警呢。什么什么？男人不能说不行。现在严重怀疑得耍流氓。你怎么就知道污蔑小叶？这上辈子肯定是要搜救起来的，那你上辈子肯定是条狐狸。叶晨，你说这样能找着娜娜吗？呀。我之前在山上每天分辨上百种草药，娜娜身上的乳，不是体香，我简简单单就能分辨出来啊！这边，这边，找到了，这是熊野的地盘。怎么会在这儿呢？你该不会是玩错了？没错没错，就是不就知道了吗？哎，你在这等着。哎，你干什么的？我来找人的。你干？垃圾！你才是垃圾呢！你想骂我？对，就是在骂你。小姐，老爷爷是为了你好，既然回来了，就在家多陪陪他吧。爸，哎，你个臭丫头，让我说你什么好呀？哎呀，爸，你那么疼我，你肯定舍不得骂我的。我送你去国外读书，你你一回来就跑，让我多担心。知道错了，爸。反正我是管不了你了。我给你找了个姑爷，过两天就结婚吧。什么？不嘛，爸！我我已经答应了对方，我杜天雄称霸地下这么多年，说出的话绝对不可能放。求求你了，爸！而且，而且我有心上人了。什么？杜娜，哥来救你了！我靠，杜娜，你的品味也太差了，你竟然喜欢这么老的鬼！混账！叶晨，这是我爸。什么？地下皇帝杜千雄是你爸？不然呢？时间，时间。啊，美女姐姐也在呢。娜娜，这是谁？啊，这是我心上人。什么？姑奶奶。你在胡说什么呢？哪有啊，叶晨哥哥，你那么帅，还有本事，嘴巴还甜，我当然喜欢你啦。的确，小爷的确是有这个魅力。胖子，胖子，等等，杜老爷还有什么吩咐？打伤了我这么多人，你说走就走啊？爸，闭嘴。杜老爷，既然阿花给你求情，那你就走吧。多谢美女姐姐，改天咱们约台球。叶晨哥哥，我爸要把我嫁给一个不认识的男人，你快带我走。叶晨哥哥，求求你了。叶晨哥哥，我穿皮筋给你看。
。哎，我我这个人最看不惯就是人金不平的事儿。杜老爷，现在都是文明社会了，你这操办婚礼也,也不行，要找也得找像我这种青年才俊才对。小子，是你自己把活命的机会给丢了。活不活的我不知道，但是我能知道的是，你活不过一个月了。小子，你知道你在说什么吗？我知道啊，你最近的一周是不是觉得自己精神恍惚、食欲不振，还经常半夜起来？没错。妈，你没事吧？没啥大事儿，就是中点剧毒而已。什么？叶成哥，你快救救我爸！这解毒简单，难的是保不住以后还会被别人下毒。小伙子，你是什么意思？自然是抓住下药的人。叶成哥哥，你干什么呀？得罪了。这就是毒药，阿磊，你跟了我二十年，为何要害我？自然是取代于你，别让他走得太舒服。是。这是鬼头针？难道你是青云门弟子杜天雄？拜见少门主，感谢少门主救命之恩。没事儿，杜爷客气了。不过你是青云门的弟子，怎么连自己中毒都不知道啊？嗨，说了也惭愧。当年我确实在青云门学习了武道，但无缘曾修炼医术。是因为你太笨了，师傅不愿意教你吧？叶辰哥哥，你真的是青云门少门主、啊？怎么，你都可以成为地下皇帝的女儿，我怎么就不可以成为青云门的少门主了？哇，那你真的太厉害了！那你会不会御剑飞行啊？会不会千里传音？会不会飞啊？休得无礼。不过杜爷，你现在还逼娜娜离婚吗？哎，不敢，不敢，不敢。娜娜，我身份的事儿。你千万回去不能跟莹莹说，我怕她受不了。嗯，那你也不要告诉她。知道，我们走。少主留步。还有什么事儿吗？我看我家小女心悦于少主，不知少门主是否有意啊？啊，爸，你胡说什么呢？叶晨哥哥已经未婚妻了，另外还有女朋友呢。这。小爷我无心凡事，不过杜爷可以帮我一个忙。少门主尽快开口，容我定当义不容辞。借我一个亿，这这些钱对杜爷来说不都小事一桩吗？不是杜某不想给，只是青云帮内部发了通告，但凡遇见少门主要钱，绝不能给，要不就是和掌门做对付。靠，这老婆死了想毒死我的路啊！哎，不对，你们都从哪得到通告？我怎么不知道？屏蔽我呢？钱我给不了，但话说过几日就是任职大典，上门主需要点什么，我杜某定当准备。哎呀，我一听到这个宴会我就烦，我根本就不想到什么程度，我只想有了钱出去潇洒。哦，上门主若是需要钱，钱去任职是最快的办法。届时，整个太城有仇有债的人物都会前来送礼，所送之礼物必定珍奇无比。到时少门主岂不就……我知道了，你上任之后拿到礼物我就跑。啊！叶晨，这娜娜真的救了杜爷的手下
，然后他们俩还不羞不臊在一起了。嗯，当然是真的。我怎么感觉这么像哪个电视剧的桥段？我跟你说，你没事的时候要像我一样多看书，少看那些脑残电视剧啊。这娜娜不在家可真舒服。嗯，那你干什么？我我，你眼睛迷眼了，你给我看看呗。啊，行。没有啊，什么都没有啊。你干什么？男女同处一室，呃，不对，男女授受不亲。干什么？你亲我呗。行，那既然你想签，那我就签了。滚！李文成，你怎么来了？丁宁，丁宁，这怎么回事？丁宁啊，丁宁他中毒了。什么？中毒了？对，而且他中的这种毒啊，只有 M 国的冯约翰先生了解。他呢，现在就在我家做客。李文成。什么意思？丁宁中的毒是你瞎的？季总，咱们就明人不说暗话，只要你肯把丁宁嫁给我，我就现在立刻马上打电话给冯约翰先生，让他来给丁宁解毒。危险！你可以这么说，就不知道季总心不心疼你这唯一的女儿了。哼，我不信。这毒只有你说的那个人能解，我这就打电话给叶晨。尽管事儿，就不知道你女儿能不能耗得起喽。哎，小陈，你在哪儿？丁宁被宇文琼下毒了，你赶快回来救他，快！季总，该不会以为那个穷鬼能够治好你的病？就能够救冰凌吧？哼，李元成，你这个畜生！我告诉你，我女儿要是有个三长两短，我就是散尽家财，也要让人弄死你！不敢，你宝贝女儿的生死还掌握在我的手上。坏了小爷的好事。喂，小陈，你在哪儿？丁宁被宇文成下毒了，你快回来救他！快，好，我马上过去。不行，叶晨，你不能去。宇文成那么喜欢季冰凌，肯定是骗你的。再说了，会不会是季冰凌的爸爸想让你过去？我拿人命开玩笑，我去看看，很快就回来。你在这等我啊。不行，我给你换水。行，走。冰宁，冰宁，冰宁，冰宁，季总，你再拖下去，你女儿可就没命喽。好，我答应你。答应你，我今年嫁给你。快让那个人过来！早该答应，这样丁宁就不用受那么多苦了。喂，啊，是我。现在你立刻把那个约翰先生送到季家。对，就现在。季总
，这个协议签了吧？什么意思？口说无凭，当然是白纸黑字更靠谱了。放心，这个协议只是保证，冰凌在得救之后，您能够如约的把冰凌嫁给我。你，我我签。伯父，别急。小陈，你总算……你竟然背着冰凝和其他女人好上了？伯父，你让我先看看冰凝。滚！带着你的女人滚出去家。伯父，冰凝众多喊声，有生命危险，你想骂我的话，晚一点可以啊。叶晨。这里没你的事儿，冯约翰医生一会儿马上就到。还有，我警告你，冰凌现在是我的未婚妻，你少靠近她。没想到你比我想象中的还要美，竟然对冰凌下毒手。只要能抱得美人归，我就没非常手段，又有什么关系呢？叶晨，既然他们不想让你做鸡冰凌，我们就走呗，谁稀罕留在这儿？你们两个，给我滚出去！走就走，到时候你可别回来求叶晨。等等，怎么舍不得？先关掉，我怕有人整进来的人救不了他。约翰先生到。终于来了 ！Hello， 大家好。十分 sorry， 无法院堵车，来了个累车。约翰先生，快请救人。OK，OK、okay, okay.。约翰先生，我女儿情况严重吗 ？No，No，No， no, no, 没什么问题，你不必太担心。<咳>哎，这有个人呢。Sorry， 刚才没有跟你打招呼。来，师傅 ，Lotus n a c y 真的是太意外，在这蒙碰到你了。靠，红二蛋！哎呦，你这出去几年，连人话都不会说了。你是不是都忘了自己的妈妈叫刘翠花，爸爸叫刘大柱了？哎，不好意思，不好意思，师傅，我一定改，我一定改。教你们两张医术，这到美国成了名医了呀。哎，还是温脚了哈。行，还算没忘本啊。约翰先生，您是我请来的，还是赶紧救人吧。哎，我师傅都在这儿了，我怎么给他百般重复？季小姐的毒，还是由我师傅亲自嘱咐吧。约翰先生，只要你肯出手救人。费用翻一倍。No， 不不不不不。我说什么来着？你们是不是又得回来求叶晨？小陈，我求你了。您放心，我会救给你。那谢谢你了。叶晨，你要带他去哪儿？他现在中毒，我要脱光衣服放在身上，这里人都不方便。可是。男女授受不亲，他是病人别动，叶晨，你干什么？宇文成他给你下了毒，小叶我再给你解毒。不要动，不要笑小叶失真。你解毒就解毒，脱我衣服干什么？你中毒太深，只有脱了衣服疏通经络，才能通过经络的失真。全身？放心吧，你现在只是个病人，没什么大毒。
怎么会？我全被你看光了。好了，那我就先走了。叶晨，等等，你没什么紧迫感吗？顾伟身体健康。混蛋！你难道不想负责吗？哎，我在救你，我负什么责任啊？谢可，你想走就走吧，我不拦着你。冰凝的毒解了吗？解了，太好了，太好了。李元成，今天的事我记住。现在，请你给我滚出姬家！不许走，云长，你特别喜欢下毒是吧？那我今天就成全你。做了什么？我师傅给你下了个慢性毒药，放心，死不了，给你长个记性。蛋，快给我解毒！你让我解，我就解，凭什么？明日便是新城主的上任大典，干爹杜天雄已经和新城主攀上关系了，到时候新城主会给我解毒。巧，伯父，我有事儿，那我们先走了。好，谢谢你了，客气了，伯父。莹莹呢？她一会儿就到，我们先进去吧。啊。哟，又换新妹子，怎么羡慕了？是不是觉得自己有些……哎、啊，对了，你都毒药解了就出来逛街？你那混进宴会厅算你走运，一会儿我干爹来了，看我怎么收拾你！今天咱们新账旧账一起算。哎，你干爹该不会是杜天雄吧？真是你知乎杜爷大名的啊！嗯，干爹，我怎么不知道？你这小妞怎么可能会知道？也瞎了吧，看上这小子，不如来求求我。我宇文家够你吃三辈子的了。哈、啊，我看你的身份也就一般，连他都不认识，整天借助杜天雄的名分到处坑蒙拐骗。我劝你啊，还是别出来撩妹了啊。干爹，您来了哈，就是这小子他。杜天雄拜见少门主。他，少门主，他就是乡巴佬，感觉您搞错了。放肆！这是我们青云门的少门主。爸，你来啦。嗯，今日好好陪在少门主身边。不要让什么不三不四的人过来打扰他们。知道了，爸。爸，你不走。不，看爹，不。文竹小哥哥，一起进去啊。<笑>那咱们也进去吧。他整的还不错啊！我操！哎呀，哪是他们来的司机啊？谁裤链儿没拉，给你放。他谁呀、啊？不认识啊，不知道哪里混进来的。我是高氏集团的合作商，刚拿了十个亿的合同。啊，哈、哎、哈，这小妞不错，啊，可惜妈是个瞎子。跟着一个司机，一个月能挣多少钱？这样的，跟我，哥哥一个月给你二十万，好不好啊？哦，原来是认识高总啊！知道就好，我们经常在一块儿吃饭。这样，这样，哥给你找一个我们集团保安的工作啊，肯定比你现在挣得多。我
，是不是啊，小美女？嗯，哎哎哎哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
是个激动人心的日子。我们海城时隔三年，终于迎来了新的城主。过去的这三年，海城各派势力不清，帮派之间纷争不断，经济遭受重创，海城混乱不堪。今日，青云门作为夏国第一大帮派，愿意挺身而出，救海城，新海城。所以我们今天坐在这里，就是要迎接新城主的到来。今天，我们还请来了掌门的独女，青彩真人。我宣布，献礼仪式开始。华夏集团总裁送上无限黑卡一张。龙腾集团总裁送上万年琥珀一个，价值五个亿。这个好，这个好。百创集团总裁送上五爪银龙角一个，价值十个亿。哇！这得价值十几个亿，发财了，发财了！跟你有什么关系？还真跟我有关系。白日做梦，我劝你啊，赶紧回娘胎里，再头世赚个几个轮回，那还有点可能。<笑>哎呀，周少，不知道你又送的什么东西吗？那自然是著名珍宝——月明珠。这，这值几个钱？你，欢迎各位一起见证这重要的时刻。恭喜新城主登台上任。干嘛？新城主马上就出来了。这家伙谁呀、啊？咱们董宇说了，不是让新城主登场吗？这个小年纪跑上去干什么？不知道啊。完了完了，要是得罪了新城主。我们季家可是有数千两。哎，没听见吗？赶紧滚下来！新城主名义如露，却迟迟不肯现身。他八九不离十，是不想出现。不行，我得把他拽下来。休对新城主无礼！你这个五星战神的位置，你待腻了是吗？新城主，高总。你莫不是认错人了？是啊，高总，老城主飞升，我们为了新城主就任仪式准备了这么久，怎么可能是他这个毛头小子啊？住口！尔等竟然敢对新城主不敬！不，我不相信，这不可能，他就是个山野莽夫，怎么有资格成为新城主？放肆！我师弟也身为青云门上门主。怎么就没资格当什么破城主了？什么？他是青云门上门主？青云门掌门之女李过新城主。海城高启强，李过新城主。大家都起来吧。我竟然还让他给我当保镖了，叶晨，你真的是新门主吗？怎么
，崇拜小爷呀、啊！哼，你得意什么？娜娜，休得无礼！城主，我作为海城的五星战神，不但没有尽到保护城主的责任，还在当众挑衅城主，实在是罪不可恕。还请城主降罪，以解城主心头之恨。城主，这么久以来，是小的有眼无珠。还望新城主不要降罪于朱家。滚！不要让我再看到。大家吃好喝好啊！吃好喝好啊！吃好喝好！你转变这么快的吗？